இன்றைய பாடப்பகுதி இயல் ஒன்று உரைநடை உலகம் தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி நுழையும் முன் நுழையும் முன் மனிதன் தன் கருத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க மனிதன் தன் கருத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க மொழியை கண்டுபிடித்தான் முதன் முதலில் மனிதன் தன்னுடைய எண்ணங்களை கருத்துக்களை பிறருக்கு தெரிவிக்க எதை கண்டுபிடித்தான் என்று கேட்டால் மொழியை கண்டுபிடித்தான் மனிதன் தன் கருத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க மொழியை கண்டுபிடித்தான் மொழியை நிலை பெற செய்ய எழுத்துக்களை உருவாக்கினான் முதல்ல உருவானது எது மொழி அந்த மொழியிலிருந்து தான் எது தோன்றியது எழுத்து தோன்றியது அப்ப முதன் முதலில் தோன்றியது மொழி முதன் முதலில் தோன்றியது மொழி மொழியின் பின்புதான் எழுத்து மொழியின் பின்புதான் எழுத்து எழுத்துகளின் வரி வடிவங்கள் மொழிக்கு மொழி வேறுபடுகின்றன ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் மொழிக்கு மொழி மொழிக்கு மொழி ஆங்கிலத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் கன்னடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் தெலுங்குல ஒரு மாதிரி இருக்கும் துளுல ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுல கிரேக்க மொழி ஸ்பானிஷ் மொழி பிரெஞ்சு மொழி நிறைய மொழிகள் இருக்கு இல்லையா மொழிகளும் இருக்கு மொழி குடும்பங்களும் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தினுடைய வரி வடிவங்களும் மொழிக்கு மொழி வேறுபடுகிறது அவை ஒரே மொழியிலும் கூட காலம்தோறும் அவை ஒரே மொழியிலும் கூட காலம்தோறும் மாறி வருகின்றன இப்ப சான்றா சொல்ல போனா நம்ம தமிழ் மொழியில கூட எழுத்து மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கு எழுத்து மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கு இப்ப முந்தைய காலத்தில எல்லாம் லை போடும்போது நம்ம இணைக்கும்பு போட்டுதான் எழுதியிருப்போம் இந்த மாதிரிதான் லை போட்டிருப்போம் ஆனா பழைய காலத்துல எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அப்ப இதுவும் என்னன்னு சொல்றாங்க லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே என்னது லை நையெல்லாம் போடணும்னா இந்த மாதிரி போடுவாங்க இப்ப காலந்தோறும் காலம் தோறும் மொழிக்கு மொழி கூட என்ன பண்ணுது மாறிக்கொண்டே வருகிறது அவ்வகையில தமிழ் எழுத்துகளின் வரி வடிவங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை நாம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நுழையும் முன் அப்படிங்கிற பகுதியில கொடுத்துருக்காங்க நுழையும் முன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மொழிய பத்தி தான் சொல்றாங்க அதாவது மொழி தான் முதன் முதல்ல மனிதன் கண்டுபிடித்தான் அந்த மொழியில இருந்து தான் எதை உருவாக்கணும் அப்படின்னா எழுத்த உருவாக்கணும் அந்த எழுத்து என்பது காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே வருது காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே வருது அந்த வகையில தமிழ் மொழியில எழுத்துக்களினுடைய வரி வடிவங்கள்ல என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்துல நாம பார்க்க போறோம் மனிதன் தோன்றிய காலத்தில் தனது தேவைகளையும் கருத்துகளையும் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க சைகைகளை பயன்படுத்தினான் எதை பயன்படுத்தினா சைகைகள் ஆதி மனிதன் தோன்றிய நாள்ல இருந்து ஆதி மனிதன் தோன்றிய நாள்ல இருந்து தன்னுடைய தேவைகளை யாருகிட்டையாவது நம்மளுடைய தேவைகளை சொல்லணும்னாலும் சரி நம்மளுடைய கருத்துக்களை பிறருக்கு தெரிவிக்கணும்னாலும் சரி என்ன பயன்படுத்தினா சைகையை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தினா என்ன பயன்படுத்தினா சைகை இப்ப சைகை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம நேரடி வகுப்புல சொல்லியிருந்தோம் யாரோ ஒருவரை அழைக்கும் பொழுது வயல்வெளிகளில் கூட நம்ம அப்பா அம்மா வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அவங்கள கூப்பிடணும்னா தூரத்தில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கை தட்டி தான் அவங்கள கூப்பிடுவோம் இல்லையா அப்போ நாம் என்ன பயன்படுத்துவோம் சைகையை தான் பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி தான் ஆதிகால மனிதன் முதன் முதல்ல எதை பயன்படுத்தினா அப்படின்னா சைகை மொழியை பயன்படுத்தினா காலப்போக்கில் தனது குரலை பயன்படுத்தி ஒளிகள் மூலம் தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த முற்பட்டான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒளி மூலம் தான் என்ன பண்ணான் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்த முயற்சி செஞ்சான் அது எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் ஆதி மனிதன் சிக்கி முக்கிய கற்களை ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்த பொழுது அதிலிருந்து ஏற்பட்ட தீப்பொறியானது அவனுடைய உடம்புல பட்டுச்சு அப்போ தான் என்ன பண்ணான் அவன் உணர்ச்சியை அறிஞ்சுக்கிட்டான் அப்போ அவனுக்கும் உணர்ச்சி இருக்குதுன்னு தெரிய வந்தது அந்த உணர்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு தான் என்ன பண்ணான்னா ஆ ஐயோ அந்தோ அப்படின்லாம் சொல்லி பழகினான் என்னென்ன சொல்லி பழகினா ஆ ஐயோ அந்தோ அப்படிங்கெல்லாம் சொல்லி பழகி அதன் மூலம் தான் என்ன பண்ணா பேசுறதுக்கு கத்துக்கிட்டான் அதுதான் அடுத்து சிறிது சிறிதாக சொற்களை சொல்ல கற்றுக்கொண்டான் முதல்ல அவன் என்ன பண்ணா சைகையை பயன்படுத்தினான் அதுக்கப்புறம் 
அதில் குரல் ஒளிகளை எழுப்புனா அந்த ஒளிகள் மூலமாக சின்ன சின்ன சொல்ல கற்றுக்கிட்டான் அச்சொற்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டதால் செம்மைப்பட்டன செம்மைனா அழகாக மாறிச்சு காலப்போக்கில் அவை பண்பட்டு பேச்சு மொழி உருவானது அப்போ தான் மனிதன் என்ன பண்ணான் முதன் முதல்ல பேச ஆரம்பித்தான் முதல்ல மொழி கண்டுபிடிச்சான் மொழியிலிருந்து எழுத்தை உருவாக்கணும் அந்த எழுத்து என்பது காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கிட்டு வருதுன்னு சொன்னாங்க அந்த எழுத்துக்கள் வரிவடிவங்களாக எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பாடத்திலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி மனிதன் தோன்றிய நாளிலிருந்து தன்னுடைய தேவைகளையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கிறதுக்கு என்ன மொழியை பயன்படுத்தினோம்னா சைகையை பயன்படுத்தினா சைகையை பயன்படுத்தும் போது தான் அப்புறமா உணர்ச்சிகள் தோன்றியது உணர்ச்சி தோன்றியதன் பின்பு தான் அவன் ஒளிகள் மூலம் தனது கருத்துக்களை குரல் ஒளி மூலம் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க முற்பட்டான் அதிலிருந்து தான் என்ன உருவானதுன்னா பேச்சு மொழி உருவானது எழுத்துகளின் தோற்றம் எழுத்துகளின் தோற்றம் மனிதன் தனக்கு எதிரே இல்லாதவர்களுக்கும் பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கும் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் மனிதன் தனக்கு எதிரே இல்லாதவர்களுக்கும் பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கும் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் அதாவது பின்னால் வரும் தலைமுறை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த சந்ததியினர் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த சந்ததியினர் நமக்கு பின்னாடி இப்போ நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாடி யார் இருப்பாங்க நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி அப்போ தாத்தா பாட்டிக்கு பின்னாடி நம்மளுடைய அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நம்ம நமக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் என்று அடுத்த சந்ததியினருக்கு தன்னுடைய கருத்தை சொல்லணும்னு தெரி தெரிவிக்க விரும்பினா அதுக்காக என்ன பண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் பாறைகளிலும் குகைச்சுவர்களிலும் எங்கெங்கெல்லாம் தன்னுடைய எழுத்துக்களை பதிப்பிச்சான்னு பாருங்க பாறைகளில் வெட்டுனா குகை சுவர்களில் தன்னுடைய எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொருத்தி வைத்தான் இதுதான் குறியீடு இதுதான் என்னது குறியீடு ஓகேங்களா அதில் பாருங்க ஒரு வில்லு விடுற மாதிரிலாம் இருக்கு என்ன விடுற மாதிரி இருக்கு வில்லு இதெல்லாம் பார்த்தா வில்லம்பு பொறிச்சத மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது காளை மாடலாம் இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் பொறித்த ஓவியமாக தீட்டி வைத்தான் என்ன தொட்டி தீட்டி வைத்தான் ஓவியமாக தீட்டி வைத்தான் அதுதான் குறியீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க குறியீடு அப்போ குறியீடு போல குறியீடு போல பயன்படுத்தணும் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை அப்போ எழுத்து வடிவத்தினுடைய தொடக்க நிலை என்னன்னு கேட்டால் மனிதன் தன்னுடைய சந்ததியினருக்கு தெரிவிப்பதற்காக ஓவியங்கள் மூலமாக அவன் தன்னுடைய குறியீடு மூலமாக பொறித்து வைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இப்போ நாம் சொன்னோம் இல்லையா குகைகளிலும் பாறைகளிலும் சுவர்களிலும் அவன் என்ன பண்ணான் ஓவியமாக தீட்டி வச்சான் அந்த ஓவியமாக தீட்டி வச்சதுக்கு தான் என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓவிய எழுத்து ஓவிய எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு வில்லு ஒருத்த மனிதன் அம்பு விடுற மாதிரி இருக்கு அப்ப இதை பத்தி என்ன சொல்லு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் வில் அம்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் வில் அம்பு அப்ப இதெல்லாம் என்னது மனிதன் பயன்படுத்திய குறியீடுகள் மனிதன் பயன்படுத்திய குறியீடுகள் அதன் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று இவ்வாறு ஓர் எலி ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒளி எழுத்து நிலை ஒளி எழுத்து நிலை அதாவது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் பொருள் இருக்கு என்ன இருக்கு பொருள் இருக்கு சான்றா சொல்ல போனோம்னா ஆ அப்படின்னு சொல்றோம் ஆ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இருக்குன்னா பசுன்னு சொல்றோம் என்ன பொருள் பசு அதே மாதிரி மா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இருக்குன்னா மானா பெரிய அப்படின்னு சொல்லலாம் மானா விலங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் மானா என்னன்னு சொல்லலாம் விலங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பூ அப்படிங்கிற சொல்லும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தான் பூ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மலர் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கு மலர் என்ற ஒரு பொருள் அதே போல 
கா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கும் பொருள் இருக்கு காணா சோலை அப்படின்னு சொல்லலாம் காணா எனது சோலைன்னு சொல்லலாம் அல்லது பூங்கா காணா சோலை பூங்கா காடு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் காடு இது போல ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா பொருள் இருக்கு அதுதான் ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து ஒவ்வொரு ஒளிக்கு ஒரு எழுத்து இப்ப குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா ஆ அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து அதுக்கு என்ன சவுண்டு கொடுத்துருக்கோம் அ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே ஆ அப்படிங்கிற சொல்றோம் அப்ப ஆ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கும் ஒரு ஒளி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி ஐ அப்படின்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் ஐ ஐன்னு சொல்லும் பொழுது அதுவும் ஒரு வகையான பிறப்பு முறையில தான் வரும் நீங்க வந்து பின்பு வருகின்ற எழுத்துக்களுடைய பிறப்பு முறையில இவற்றை பற்றி தெளிவாக படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுதான் ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஒரு எழுத்து வச்சிருக்காங்க அதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒளி எழுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னு சொல்றாங்க ஒளி எழுத்து இன்று உள்ள எழுத்துக்கள் ஒரு காலத்தில் பொருள்களின் ஓவியமாக இருந்தவற்றின் திரிபுகளாக கருதப்படுகின்றன இப்ப இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருளினுடைய ஓவியம் ஒரு பொருளினுடைய ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது தமிழ் எழுத்துகள் இந்த தமிழ் எழுத்துகள் காலம் தோறும் தமிழ் எழுத்துகளின் வரி வடிவங்கள் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளன நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு வடிவலையும் எழுதிட்டு வராங்க இப்ப பழைய வரி வடிவங்களை நாம சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி பழைய வரி வடிவங்கள்லாம் மாதிரி இன்னைக்கு என்ன பண்ணுச்சு பல்வேறு வகையான பரிணாம வளர்ச்சிய அடைந்து கொண்டே வருகிறது அதுக்கு முழு காரணம் என்ன பார்த்தோம்னா அச்சுக்கலை என்ன அச்சுக்கலை அப்ப அச்சுக்கலை தோன்றிய பிறகுதான் தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்போது உள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற்றுள்ளது தமிழ் எழுத்துகளின் பழைய வரி வடிவங்களை கோவில்களில் உள்ள கருங்கல் சுவர்களிலும் செப்பேடுகளிலும் காண முடிகிறது கல்வெட்டுகள் கிமு கிமு என்றால் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னு சொல்றோம் அதை வந்து இப்ப எப்படி மாத்திருக்கோம்னா போ ஆ மு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க போ ஆ மு அப்படின்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு முன் அதுதான் போ ஆ மு பொது ஆண்டுக்கு முன் கிறிஸ்து என்று சொன்னால் மதச்சார்பாக இருக்கும் என்று தமிழக அரசு தற்பொழுது போ ஆ மு போ ஆ பி என்று வைத்துள்ளது பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு பின் இந்த தமிழனுடைய எழுத்து வடிவங்கள்ல எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சுவர்களிலும் செப்பேடுகளிலும் சுவர்களிலும் செப்பேடுகளிலும் நம்ம பார்க்கலாம் கல்வெட்டுகள் கிமு போ ஆ மு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன எத்தனாம் நூற்றாண்டு முதல் நமக்கு கல்வெட்டுகளை பார்க்கலாம்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டுகள் இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் செப்பேடுகள் கிபி போ ஆ மு பொது ஆண்டுக்கு பின் அது ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன அதாவது கல்வெட்டு வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிடைக்குது ஏழாம் நூற்றாண்டுல எதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா செப்பேடுகள் எது செப்பு ஏடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை செப்பேடுன்னு சொல்லலாம் கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் வரி வடிவங்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க எத்தனை வகையா பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க அந்த கல்வெட்டுகளையும் செப்பேடுகளையும் இருக்கக்கூடிய வரி வடிவங்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து வட்டெழுத்து மற்றொன்று தமிழ் எழுத்து ஒன்று வட்டெழுத்து மற்றொன்று தமிழ் எழுத்து வட்டெழுத்து அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய வடிவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து தமிழ் எழுத்து என்பது இக்காலத்தில் எழுதப்படும் தமிழ் எழுத்துக்களின் பழைய வரி வடிவம் சேர மண்டலம் பாண்டிய மண்டலம் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் சாசனங்களில் வட்டெழுத்துகளை இடம்பெற்றுள்ளன வட்டெழுத்துகள் என்றால் வளைந்த கோடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் இப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன நிலவா இந்த மாதிரி எழுதுறது இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு வளைந்த கோடுகள் மாறி இருக்கு இல்லையா இப்படி எல்லாம் எழுதுறோம் அப்ப இதெல்லாம் என்னது வளைந்த கோடுகளால் எழுதப்பட்ட எழுத்து அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா வட்டெழுத்து அது என்ன சொல்றாங்க வட்டெழுத்து 
முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் ஆட்சி காலமான பதினொன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கிடைக்கும் கல்வெட்டுகளில் பழைய தமிழ் எழுத்துகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துகள் கண் எழுத்துகள் என்ன எழுத்துகள் கண் எழுத்துகள் என்று அழைக்கப்பட்டன இதுக்கு வந்து ஒரு சான்று கொடுத்துருக்காங்க எங்க அப்படின்னு கேட்டா சிலப்பதிகாரத்துல கண்ணெழுத்து படுத்த எண்ணு பல்பொதி கண்ணெழுத்து படுத்த எண்ணு பல்பொதி அப்படிங்கிற ஒரு தொடர சிலப்பதிகாரத்துல இருந்து அறிஞ்சுக்கலாம் அது எதுக்கு சான்று அப்படின்னு கேட்டா கண் எழுத்துகள் அடுத்தது வரி வடிவ வளர்ச்சி வரி வடிவ வளர்ச்சி பண்டைய காலத்துல தமிழ் மொழியில பண்டைய காலத்தில் தமிழ் மொழியில் உள்ள எல்லா எழுத்துகளும் நாம் இன்று எழுதுவது போன்ற வடிவத்தில் எழுதப்படவில்லை அதாவது பழைய காலத்துல எழுதுன மாதிரி நாம என்ன பண்ணல இப்ப எழுதுறோமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா நாம இப்ப எழுதுல அவை வந்து காலத்திற்கு ஏற்ப பல உருவ மாற்றங்களை பெற்றுதான் இக்கால வடிவத்தை அடைந்திருக்கின்றன அதுக்கு முதன் முதல்ல அடிகோலியது எதுன்னு கேட்டா அச்சுக்கலை எது அச்சுக்கலை இவ்வாறு எழுது எழுத்துக்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட எழுதப்படும் பொருள்களின் தன்மை அழகுணர்ச்சி போன்றவை காரணங்களாக அமைகின்றன நாம எழுத்த அழகா எழுதணுங்கிறதுக்காக நாம என்ன பண்றோம் அதனுடைய தன்மைய மாத்திரம் பழங்காலத்தில் கற்பாறை செப்பேடு ஓலை போன்றவற்றில் எழுதினர் பழைய காலத்துல மனிதன் எங்கெங்கெல்லாம் எழுதுனா கற்பாறைகள்ல எழுதுனா செப்பேடுகள்ல எழுதுனா ஓலை சோடிகளை பயன்படுத்தி அதுலயும் எழுதுனா இங்கே ஒரு தெரிந்து கொள்வோம் என்ற ஒரு பகுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் மொழியை எழுத இரு வகை எழுத்துக்கள் வழக்கில் இருந்தன என அறிகிறோம் தமிழ் மொழி எழுதுறதுக்கு ரெண்டு வகையான எழுத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் ஒண்ணு வந்து வட்டெழுத்து மற்றொன்று தமிழ் எழுத்துன்னு சொன்னோம் அந்த வட்டெழுத்தையும் தமிழ் எழுத்தையும் எந்த கல்வெட்டு பறைசாற்றுதுன்னு பாருங்க அரச்சலூர் கல்வெட்டே இதற்கு சான்று வட்டெழுத்தும் தமிழ் எழுத்தும் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த கல்வெட்டு சான்று அரச்சலூர் கல்வெட்டு இக்கல்வெட்டில் தமிழ் எழுத்தும் வட்டெழுத்தும் கலந்து எழுதப்பட்டுள்ளன அங்க கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க தமிழையும் வட்டெழுத்துன்னா வளைந்த கோடுகளால் இருக்கக்கூடிய எழுத்தையும் சேர்த்துதான் பயன்படுத்தி எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன கல்வெட்டு உறுதுணையா இருக்கு அப்படின்னா அரச்சலூர் கல்வெட்டு என்ன கல்வெட்டு அரச்சலூர் கல்வெட்டு எழுத்துகளின் வடிவங்கள் அமைந்தன அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா பழங்காலத்துல கற்பாறை செப்பேடு ஓலை போன்றவற்றதான் எழுதுனாங்க அந்தந்த பொருளினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப எழுத்தினுடைய வடிவங்கள்லாம் அமைந்தது பாறைகளில் செதுக்கும் போது வளைக்கோடுகளை பயன்படுத்த முடியாது என்பதால் பாறையில நம்ம செதுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது வளைந்த கோடுகளை அதுல வெட்ட முடியாது இல்லையா அதனால அதை என்ன பண்ணாங்கன்னா நேர்கோடுகளை பயன்படுத்தினாங்க என்ன கோடுகளை நேர்கோடுகளை அதே மாதிரி ஓலை சுவடுகள்ல நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதுறது க கஷ்டம் இல்லையா அதனால அங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வளைக்கோடுகளை பயன்படுத்தினாங்க என்ன கோடுகள் வளை அதாவது பாறைகள்ல எழுத முடியாததுனால அங்க என்ன பயன்படுத்தினாங்கன்னா நேர்கோடுகளை பயன்படுத்தினாங்க ஓலை சுவடியில எழுதும் பொழுது அந்த நேர்கோடுகளையும் புள்ளியும் எழுத முடியாதனால வளைக்கோடுகளை பயன்படுத்தினாங்க சில எழுத்துக்களை அழகுபடுத்துவதற்காக அவற்றின் மேற்பகுதியில் குறுக்கு கோடு இடப்பட்டது பின்னர் அவையே நிலையான வடிவங்களாக அமைந்து விட்டன இதெல்லாம் பின்னாடி எழுத்து சீர்திருத்தத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அங்க வரும்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அடுத்தது புள்ளிகளும் எழுத்துகளும் எகர ஒகர குறி எழுத்துக்களை குறிக்க எழுத்துகளின் மேல் புள்ளி வைக்கும் வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது எகர ஒகர குறி எழுத்துக்களை குறிக்க அதாவது எகர ஒகர குறி எழுத்துக்களை குறிக்கிறதுக்கு அங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா புள்ளி வச்சிருந்தாங்களாம் என்ன பண்ணாங்க புள்ளி வச்சாங்க அதாவது குறில்னா புள்ளி இருக்காது நெடில்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா புள்ளி இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக எது என எழுதப்பட்டால் எது என்றும் எது என எழுதப்பட்டால் ஏது என்றும் ஒழித்தனர் அதாவது குறிலுக்கும் நெடிலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசத்தை தான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப ஏ அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது குறியில் இதுக்கு மேல ஒரு புள்ளி வச்சோம்னா அது நெடில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அகரவரிசை உயிர்மை குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து பக்க புள்ளி இடப்பட்டால் அவை நெடிலாக கருதப்பட்டன 
அங்கே சான்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான உயிர்மை குறில் இல்லையா இந்த காக்கும் பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நெடில்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தாங்கிறது குறில் தாக்கும் பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சா அது என்னது நெடில் அதே மாதிரி ஐகார அவுகார எழுத்துக்களை ஐகார எழுத்துக்களை குறிப்பிடும் பொழுது ரெட்டை புள்ளி வச்சாங்க என்ன புள்ளி ரெட்டை புள்ளி இப்போ ரெட்டை புள்ளி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி கா எழுதுகிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது கா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இந்த மாதிரி எழுதும்போது கை அப்படிங்கிற வரிசை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க எத்தனை புள்ளி ரெண்டு புள்ளி அது வந்து என்னது ஐ எழுத்து இப்போ ஐ எழுத்து எழுதும் போது கை ஞை சை இப்படி தான் இந்த காலத்தில் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அந்த காலத்தில் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா காக்கும் பக்கத்தில் ரெண்டு புள்ளி வச்சா இது கை ஞாக்கும் பக்கத்தில் ரெண்டு புள்ளி வச்சா ஞை ஞ கா ஞா சா இருக்கு இல்லையா சாக்கும் பக்கத்தில் ரெண்டு புள்ளி வச்சா இது சை இப்போ வந்து இது எப்படி எழுதுகிறோம் சை ஞை அடுத்தது கை இது வந்து பழைய வடிவம் இது வந்து புதிய வடிவம் அப்போ காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எழுத்துக்களை மாற்றிக்கொண்டே வருகிறோம் இதை தான் அழகாக சொல்லியிருக்காரு அகர வரிசை உயிர்மை குறியில் எழுத்துக்களை அடுத்து பக்க புள்ளி இடப்பட்டால் அவை நெடிலாக கருதப்பட்டன கா புள்ளி வச்சிருக்காங்க அது கா நெடில் தாக்கும் புள்ளி வச்சா தா நெடில் ஐகார எழுத்துக்களை குறிப்பிட எழுத்துக்களை முன் இரட்டை புள்ளி வச்சாங்க இரட்டை புள்ளி இட்டனர் எகர வரிசை உயிர்மை குறியில் எழுத்துக்களை அடுத்து இரு புள்ளிகள் இடப்பட்டால் அவை அவுகார வரிசை எழுத்துக்களாக கருதப்பட்டன என்ன வரிச அவுகார வரிச அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நாம் இந்த வடிவம் இருக்கு இல்லையா கே இருக்கு இல்லையா கேட்கும் பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சா அது என்ன வரிசைனா அவுகார வரிசை என்ன வரிசை அவுகார வரிசை அப்போ கேட்கும் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஆனால் நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கௌ ஞவ் இப்படி எழுதிட்டுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கே அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சுருக்காங்க இது கவ் இது பழைய வடிவம் இது தற்போது உள்ள வடிவம் அடுத்தது மகர எழுத்தை குறிப்பிட மகர எழுத்தை குறிப்பிட பகர எழுத்தின் உள்ளே புள்ளி இட்டனர் இப்போ மா அப்படிங்கிற எழுத்த எழுதுகிறோம் மா அப்படிங்கிற எழுத்தை எழுதணும்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பா அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்குள்ளார புள்ளி வச்சுட்டாங்க அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டாங்க புள்ளி வச்சுட்டாங்க அப்போ பா குள்ளே புள்ளி வச்சா அந்த காலத்தில் என்ன எழுத்துனா மா அந்த காலத்தில் என்ன எழுத்து மா ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது பா இது மான்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது என்ன வடிவம் திருந்திய வடிவம் இது என்ன வடிவம் திருந்திய வடிவம் அப்போ காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுது எழுத்துக்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அடுத்தது உருவ மாற்றம் நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் துணை கால் பயன்படுகிறது நெடில குறிக்கிறதுக்கு அப்ப என்ன பண் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா காக்கும் பக்கத்துல ஒரு புள்ளி வச்சோம் அது நெடில்னு சொன்னோம் ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் துணை கால் பயன்படுத்துறோம் அப்ப இது கா இது சா இது டா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது அதே மாதிரி இரட்டை புள்ளி வச்சோம் இல்லையா அந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இன்னைக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறோம் இணை கொம்பு அப்போ இணை கொம்பு பயன்படுத்தும் போது கை ஞை இதுக்கு பேர் தான் இணை கொம்பு இதுக்கு பேர் என்ன கொம்பு இணை கொம்பு குற்றில் உகர குற்றிலுகர் எழுத்துக்களை மேல் புள்ளியிடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்து விட்டது குற்றில் உகர எழுத்துக்கள்லாம் இருக்குது குற்றில் உகர எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா குறுமை குற்றல் இயல் குற்றல் உகரம் குற்றியல் உகரம் அதாவது ஆறு வள்ளின் எழுத்துக்களின் பேர் உகரம் ஊர்ந்து வந்தால் அவை குற்றில் உகரம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா குறுமை குற்றல் இயல் குற்றல் உகரம்னு சொல்லுவோம் அது பெரிய வகுப்பு வரும்பொழுது நீங்கள் படிப்பீங்க ஏற்கனவே சிறிய வகுப்புலேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க குற்றியல் உகரம்னா என்ன குற்றியல் இகரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது எழுத்து சீர்திருத்தத்தின் தேவை எழுத்து சீர்திருத்தம் ஏன் தேவைப்படுது ஓலைச்சுவடுகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் புள்ளி பெறும் எழுத்துக்களை எழுதும் போது அவை சிதைந்துவிடும் என்பதால் புள்ளி இடாமல் எழுதினர் அதாவது ஓலைச்சுவடியை பயன்படுத்தி எழுதும் போதும் கல்வெட்டு 
எழுதும் போதும் அங்க என்ன பண்ணாங்க புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள்லாம் எழுத முடியாது அதனால புள்ளி இல்லாம எழுதுனாங்க ஓலைச்சுவடுகளில் நிறுத்தர் குறிகளும் பத்தி பிரித்தலும் கிடையாது ஓலைச்சுவடிகளெல்லாம் எழுதும் பொழுது அங்க நாலு வரி அஞ்சு வரி தான் எழுத முடியும் அதுல பத்தி பிரிச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது எழுத முடியாது அதே மாதிரி நிறுத்தர் குறியும் எழ முடியாது நிறுத்தர் குறினா உங்களுக்கு தெரியும் ஆச்சரிய குறி கால் புள்ளி அரை புள்ளி முக்கால் புள்ளி முற்று புள்ளி இது கால் புள்ளி இது அரை புள்ளி இது முக்கார் புள்ளி இது முற்று புள்ளி இது ஆச்சரிய குறி இது வினா குறி இது ஒற்றை மேற்கோள் இது இரட்டை மேற்கோள் சரிங்களா இது மாதிரி வந்தா இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு கேட்டா நிறுத்தர் குறி இந்த நிறுத்தர் குறியும் அங்க பாறைகள்லையும் செப்பேடுகள்லையும் ஓலைச்சுவடுகளையும் பயன்படுத்த முடியல இதுக்குதான் என்ன தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எழுத்து சீர்திருத்தம் தேவைப்பட்டுச்சு தமிழ் எழுத்துக்களில் மிக பெரும் சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் யாருன்னு கேட்டா வீரமா முனிவர் யாரு வீரமா முனிவர் எகர ஒகர வரிசை எழுத்துக்களில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை அவர் களைந்தார் புள்ளி இல்லாம எழுதுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாரு ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ் கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் இப்ப ஏக்கும் பக்கத்துல மேல புள்ளி வச்சோம்னா அது நெடில் எழுத்துன்னு சொன்னோம் ஆனா இவர் என்ன பண்ணாரு ஏ அப்படிங்கிற எழுத்து கீழே எழுத்துட்டார் கீழே ஒரு கோடு போட்டார் அது நெடிலுன்னு சொன்னாரு ஓ என்னும் எழுத்துக்கு என்ன பண்ணாரு சுழி போட்டாரு அதை நல்லா உள்ளார சுழிச்சுட்டாரு சுழிச்சுட்டா ஓ அப்படின்னு மாறிடுச்சா அப்ப அது நெடிலா மாறிச்சு அதே போலதான் ஏகார எழுத்துக்களும் அதே போலதான் ஏகார ஓகார வரிசை உயிர்மை நடிகை எழுத்துக்களை குறிக்க இரட்ட கொம்பு போட்டாரு என்ன கொம்பு ரெட்ட கொம்பு ரெட்ட கொம்புனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எப்படி எழுதுறோம் ரெட்ட கொம்பு இதான் ரெட்ட கொம்பு இது ஒத்தை கொம்பு சரிங்களா இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு துணைக்கால் போட்டோம்னா நெடிலா மாறிடுது இது குறிலா மாறிடுது இந்த சீர்திருத்தங்களை தான் யார் கொண்டு வந்தார்னா வீரமா முனிவர் கொண்டு வந்தார் வீரமா முனிவருடைய எழுத்து சீர்திருத்தத்தை பத்தி ஒரு அட்டவணையை கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு புள்ளி வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஓ அப்படிங்கிற புள்ளிக்கு பக்கத்துல மேல புள்ளி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாமே ஒவ்வொரு சீர்திருத்தத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் பழைய கால முறை எல்லாமே மேல கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து தமிழனுடைய சீர்திருத்த முறை இது எல்லாமே பழைய காலத்தில் எழுதின முறை இது எல்லாமே இப்ப வீரம முனிவர் கொண்டு வந்த முறை அடுத்தது பெரியாருடைய எழுத்து சீர்திருத்தம் பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்தத்தை எப்படி எல்லாம் கையாண்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்த எப்படி எல்லாம் வச்சிருக்காரு இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை நா ரா நா ஆகிய எழுத்துக்களை எப்படி எழுதுனாங்கன்னா நா இது மூணு சுலினா இது வந்து நெடில் எழுத்து இது ரா இது நெடில் எழுத்து இது மூணு சுலினா இப்படிதான் எழுதுவாங்க அதே போலதான் நை நை லைன் எழுதியிருந்தாங்க அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாடப்பகுதியில இங்க பாருங்க இதுதான் இதுதான் இணை கோப்பு இது ஓகேங்களா அது எப்படி எழுதுனாங்க இப்படிதான் எழுதுனாங்க இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி எழுதியிருக்காங்க இல்லையா அப்ப இது மாதிரி இது மாதிரிலாம் எழுதுனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது பெரியார் இந்த சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் கலைஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவற்றை அச்சு கோப்பதற்காக இவ்வெழுத்துகளுக்கு தண்ணி அச்சுகள் உருவாக்கப்பட வேண்டியிருந்தது இக்குறைகளை நீக்குவதற்கு தந்தை பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாரு அவரது எழுத்து சீர்திருத்தங்கள் சில மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க யாரால் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அரசால் சில மட்டுமே ஏற்கப்பட்டது சில மட்டுமே ஏற்கப்பட்டது அதாவது காலந்தோறும் பண்டைய காலத்துல இருந்து இக்காலம் வரையிலும் தமிழ் மொழியில எப்படி எல்லாம் வரி வடிவங்கள் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வகுப்புல நாம பார்த்திருக்கோம் இது வந்து இந்த தமிழ் மொழியில இந்த ஏற் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கணினியில ஏதுவாகவும் இருக்கு கணினி பயன்பாட்டு இருக்கும் இந்த எழுது சீர்திருத்தம் வந்து மிகவும் உறுதுணையா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த பகுதியில ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸ்ல எழுத்து சீர்திருத்தங்களை பத்தி போட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பழைய காலத்துல நான் எப்படி போட்டிருந்தாங்க இது பழைய வடிவம் இப்ப சீர்திருத்த வடிவம் இது வந்து பழைய வடிவம் இது சீர்திருத்த வடிவம் அதுக்கு என்னென்னா சான்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஒவ்வொன்றும் பாடப்பகுதியை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் இன்றைய பாடப்பகுதிக்கான புத்தக வினாக்களினுடைய தொகுப்பு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக 
தமிழ் எழுத்துகள் இப்போதுள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற எது காரணமாக அமைந்ததுனா அச்சுக்கலை எது காரணமாக அமைந்தது அச்சுக்கலை தமிழ் எழுத்துகள் இப்போதுள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற காரணமாக அமைந்தது அச்சுக்கலை வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து எதுன்னு கேட்டால் நம் முன்னாடியே சொன்னோம் வட்டெழுத்து என்ன எழுத்து வட்டெழுத்து வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து வட்டெழுத்து தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபட்டவர் யாருன்னு கேட்டால் தந்தை பெரியார் யாரு தந்தை பெரியார் அடுத்தது கோடிழத்தை நிரப்புக கடைச்சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்கள் டேஷ் என அழைக்கப்பட்டன அப்படின்னு கேட்டால் அதை வந்து கண் எழுத்துகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கா இன் மூணு சுழி நே எல்லாமே மூணு சுழி கா இன் நே லு இத் து கா இல் கண் எழுத்துகள் வினாயின் ஒன்று கடைச்சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட தமிழ் எழுத்துகள் கண் எழுத்துகள் என அழைக்கப்பட்டன எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை களைந்தவர் யாரு வீரமா முனிவர் யாரு வீரமா முனிவர் இன்றைய பாடப்பகுதி இனிதே நிறைவுற்றது அடுத்தது மெட்டீரியல் ரீடிங் என்ற பகுதிக்கு நாம் செல்வோம் இன்றைய பாடப்பகுதிக்கான மெட்டீரியல் ரீடிங் இன்றைய பாடப்பகுதிக்கான மெட்டீரியல் ரீடிங் ஃபஸ்ட் ரோமன் பிரித்து எழுதுக ஃபஸ்ட் ரோமன் பிரித்து எழுதுக அவ்வடிவம் ஆக்கூட்டல் வடிவம் அவ்வடிவம் ஆக்கூட்டல் வடிவம் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் காலந்தோறும் காலந்தோறும் காலம் கூட்டல் தோறும் காலம் கூட்டல் தோறும் உள்ளாகி உள் கூட்டல் ஆகி உள் கூட்டல் ஆகி கோவில்களிலுள்ள கோவில்களிலுள்ள கோவில்களில் கூட்டல் உள்ள கோவில்களில் கூட்டல் உள்ள முதல் ரோமன் பிரித்து எழுதுக ஆக்கூட்டல் வடிவம் அவ்வடிவம் அல்லது அவ்வடிவம் என்பதை பிரித்து எழுதினால் ஆக்கூட்டல் வடிவம் சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் காலந்தோறும் காலம் கூட்டல் தோறும் உள்ளாகி உள் கூட்டல் ஆகி கோவில்களில் உள்ள கோவில்களில் கூட்டல் உள்ள செகண்ட் ரோமன் சேர்த்து எழுதுக செகண்ட் ரோமன் சேர்த்து எழுதுக நூறு கூட்டல் ஆண்டு நூறு கூட்டல் ஆண்டு நூற்றாண்டு நூறு கூட்டல் ஆண்டு நூற்றாண்டு இரண்டாவது வினா செப்பு கூட்டல் ஏடுகள் செப்பு கூட்டல் ஏடுகள் செப்பேடுகள் செப்பு கூட்டல் ஏடுகள் செப்பேடுகள் மூன்றாவது வினா தமிழ் கூட்டல் எழுத்து தமிழ் கூட்டல் எழுத்து தமிழ் எழுத்து தமிழ் கூட்டல் எழுத்து தமிழ் எழுத்து நான்காவது வினா இடர் கூட்டல் உற்றனர் இடர் கூட்டல் உற்றனர் இடருற்றனர் இடர் கூட்டல் உற்றனர் இடருற்றனர் ஐந்தாவது வினா கோடு கூட்டல் இட்டு கோடு கூட்டல் இட்டு கோடிட்டு கோடு கூட்டல் இட்டு கோடிட்டு சேர்த்து எழுதுக நூறு கூட்டல் ஆண்டு நூற்றாண்டு செப்பு கூட்டல் ஏடுகள் செப்பேடுகள் தமிழ் கூட்டல் எழுத்து தமிழ் எழுத்து இடர் கூட்டல் உற்றனர் இடருற்றனர் கோடு கூட்டல் இட்டு கோடிட்டு மூன்றாவது ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக வினா எண் ஒன்று தமிழ் எழுத்துகளில் மிக பெரிய சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் யார் தமிழ் எழுத்துகளில் மிக பெரிய சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவர் தமிழ் எழுத்துகளில் மிக பெரிய சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் வீரமா முனிவர் இரண்டாவது வினா வட்டெழுத்து என்பது வட்டெழுத்து என்பது 
வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழெழுத்து ஆகும் வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து ஆகும் வினா எண் மூன்று பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தவன் மனிதன் பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தவன் மனிதன் தேர்ட் ரோமன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக தமிழ் எழுத்துகளில் மிக பெரிய சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் வீரமா முனிவர் இரண்டாவது வினா வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து ஆகும் மூன்றாவது வினா பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தவன் மனிதன் ரோமன் நம்பர் நான்கு ஃபோர்த் ரோமன் குருவினா ஓவிய எழுத்து என்றால் என்ன வினா எண் ஒன்று ஓவிய எழுத்து என்றால் என்ன தொடக்க காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் ஓவிய எழுத்து என்றால் என்ன தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் வினா எண் இரண்டு ஒளி எழுத்து நிலை என்றால் என்ன ஒளி எழுத்து நிலை என்றால் என்ன ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று இவ்வாறு ஓர் ஒளிக்கு இவ்வாறு ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஒளி எழுத்து நிலை என்பர் இவ்வாறு ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஒளி எழுத்து நிலை என்பர் ஒளி எழுத்து நிலை என்றால் என்ன ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று இவ்வாறு ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஒளி எழுத்து நிலை என்பர் வினா எண் மூன்று வினா எண் மூன்று ஓலைச்சுவடிகளில் நேர்கோடுகள் புள்ளிகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த இயலாமைக்கு காரணம் என்ன ஓலைச்சுவடிகளில் நேர்கோடுகள் புள்ளிகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த இயலாமைக்கு காரணம் என்ன வினா எண் மூன்று ஓலைச்சுவடிகளில் நேர்கோடுகள் புள்ளிகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த இயலாமைக்கு காரணம் என்ன ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதும்போது ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் 
எழுதும் போது ஓலைச் சுவடிகள் சிதைந்துவிடும் என்பதால் அதிகமாய் பயன்படுத்தவில்லை ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதும் போது ஓலைச் சுவடிகள் சிதைந்துவிடும் என்பதால் அதிகமாக பயன்படுத்தவில்லை ஓலைச் சுவடுகளில் நேர்கோடுகள் புள்ளிகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த இயலாமைக்கு காரணம் என்ன ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதும் போது ஓலைச் சுவடிகள் சிதைந்துவிடும் என்பதால் அதிகமாக பயன்படுத்தவில்லை வினா எண் நான்கு வீரமா முனிவர் மேற்கொண்ட எழுத்து சீர்திருத்தங்களில் எவையேனும் இரண்டினை எழுதுக வினா எண் நான்கு வீரமா முனிவர் மேற்கொண்ட எழுத்து சீர்திருத்தங்களில் எவையேனும் இரண்டினை எழுதுக எகர ஒகர வரிசை எழுத்துகளில் எகர ஒகர வரிசை எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை வீரமா முனிவர் கலைந்தார் எகர ஒகர வரிசை எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை வீரமா முனிவர் கலைந்தார் ஏ என்னும் எழுத்திற்கு ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ்கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ்கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஓ என்னும் எழுத்திற்கு சுழியிட்டு ஓ என்னும் எழுத்தாகவும் உருவாக்கி எழுத்து சீர்திருத்தத்தை மேற்கொண்டார் வீரம்மா முனிவர் மேற்கொண்ட எழுத்து சீர்திருத்தங்களில் எவையேனும் இரண்டினை எழுதுக எகர ஒகர வரிசை எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை வீரம்மா முனிவர் கலைந்தார் ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ்கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தை நெடிலாகவும் ஓ என்னும் எழுத்திற்கு சுழியிட்டு ஓ என்னும் எழுத்தாகவும் உருவாக்கி எழுத்து சீர்திருத்தத்தை மேற்கொண்டார் சிறுவினா எழுத்து சீர்திருத்தத்தின் தேவை குறித்து எழுதுக எழுத்து சீர்திருத்தத்தின் தேவை குறித்து எழுதுக ஓலை சுவடுகளிலும் ஓலை சுவடுகளிலும் கல் வெட்டுகளிலும் புள்ளி பெறும் எழுத்துகளை எழுதும் போது புள்ளி பெறும் எழுத்துகளை எழுதும் போது அவை சிதைந்துவிடும் என்பதால் புள்ளி இடாமல் எழுதினர் ஓலை சுவடிகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் புள்ளி பெறும் எழுத்துகளை எழுதும் போது அவை சிதைந்துவிடும் என்பதால் புள்ளி இடாமல் எழுதினர் ஓலை சுவடிகளில் நிறுத்தற் குறிகளும் ஓலை சுவடிகளில் நிறுத்தற் குறிகளும் பத்தி பிரித்தலும் கிடையாது ஓலை சுவடிகளில் நிறுத்தற் குறிகளும் பத்தி பிரித்தலும் கிடையாது புள்ளி இடப்பட்டு எழுதப்படும் இடங்களில் புள்ளி இடப்பட்டு எழுதப்படும் இடங்களில் புள்ளிகள் தெளிவாக தெரியாத நிலையில் புள்ளிகள் தெளிவாக தெரியாத நிலையில் அவற்றின் இடம் நோக்கி மெய்யா உயிர் மெய்யா குரிலா நெடிலா என உணர வேண்டிய நிலை இருந்தது எனவே எழுத்து சீர்திருத்தம் வேண்டியதாயிற்று வினா எண் இரண்டு தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ட உருவ மாற்றங்களை எழுதுக தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ட உருவ மாற்றங்களை எழுதுக நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக தற்போது துணைக்கால் பயன்படுகிறது தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ட உருவ மாற்றங்களை எழுதுக நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக தற்போது துணைக்கால் பயன்படுகிறது ஐகார உயிர்மையை குறிக்க ஐகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு முன் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக் 
காலத்தில் இணை கொம்பு பயன்படுகிறது கை ஞை சை என்று எழுதுவோம் இதைதான் இணை கொம்பு ஐகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு முன் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் இணை கொம்பு பயன்படுகிறது அவுகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு பின் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் கொம்புகள் பயன்படுகிறது அவுகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு பின் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் கொம்பு கால் கொம்புகள் அல்லது கொம்பு கால் பயன்படுகிறது குற்றியலுகர குற்றியலிகர எழுத்துகளின் மேல் புள்ளியிடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்து விட்டது குற்றியலுகர குற்றியலிகர எழுத்துகளின் மேல் புள்ளியிடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்து விட்டது தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ட உருவ மாற்றங்களை எழுதுக நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக தற்போது துணைக்கால் பயன்படுகிறது ஐகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு முன் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் இணை கொம்பு பயன்படுகிறது அவுகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு பின் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் கொம்பு கால் பயன்படுகிறது குற்றியலுகர குற்றியலிகர எழுத்துகளின் மேல் புள்ளியிடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்து விட்டது சிக்ஸ்து ரோமன் நெடுவினா எழுத்துகளின் தோற்றம் குறித்து எழுதுக எழுத்துகளின் தோற்றம் குறித்து எழுதுக எழுத்துகளின் தோற்றம் எழுத்துகளின் தோற்றம் மனிதன் தனக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கு தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் மனிதன் தனக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கு தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தோற்றம் ஆகும் மனிதன் தனக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கு தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் அதற்காக பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தோற்றம் ஆகும் எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது அதன் பின் அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஒளி எழுத்து நிலை என்பர் இவ்வாறு தமிழ் மொழி எழுத்துகளானது நிலைத்து நிற்கும் ஆற்றலை பெற்றுள்ளது எழுத்துகளின் தோற்றம் குறித்து எழுதுக எழுத்துகளின் தோற்றம் மனிதன் தனக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறையினருக்கு தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் அதற்காக பாறைகளிலும் 
குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தோற்றம் ஆகும் எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் ஒவ்வொரு வடிவமும் அவ்வடிவத்துக்கு உரிய முழு ஒளியாகிய சொல்லை குறிப்பதாக மாறியது அதன் பின் ஒவ்வொரு வடிவமும் அச்சொல்லின் முதல் ஓசையை குறிப்பதாயிற்று ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை ஒளி எழுத்து நிலை என்பர் இவ்வாறு தமிழ் மொழி எழுத்துகளானது நிலைத்து நிற்கும் ஆற்றலை பெற்றுள்ளது இன்றைய பாடப்பகுதிக்கான பயிற்சி தாள் வினா எண் ஒன்று மனிதன் தன் கருத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க டேஷ் கண்டுபிடித்தான் மனிதன் தன் கருத்தை பிறருக்கு அறிவிக்க டேஷ் கண்டுபிடித்தான் வினா எண் இரண்டு மனிதன் மொழியை நிலை பெறச் செய்ய எவற்றை உருவாக்கினான் மனிதன் மொழியை நிலை பெறச் செய்ய எவற்றை உருவாக்கினான் கீழே நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை மாணவர்கள் தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும் வினா எண் மூன்று மனிதன் தன் எண்ணங்களை எவற்றின் மீது குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் மனிதன் தன் எண்ணங்களை எவற்றின் மீது குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் வினா எண் நான்கு ஓர் எழு ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை டேஷ் நிலை என்பர் ஓர் ஒளிக்கு ஓர் எழுத்து என உருவான நிலையை டேஷ் நிலை என்பர் வினா எண் ஐந்து டேஷ் கலை தோன்றிய பிறகே தமிழ் எழுத்துகள் இப்போது உள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற்றுள்ளன வினா எண் ஐந்து டேஷ் கலை தோன்றிய பிறகே தமிழ் எழுத்துகள் இப்போது உள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற்றுள்ளன அச்சுக்கலை ஓவியக்கலை எழுத்துக்கலை ஒளிக்கலை என்று நான்கு வகையான கலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை மாணவர்கள் தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும் வினா எண் ஆறு யாருடைய ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு கல்வெட்டுகளில் பழைய தமிழ் எழுத்துகள் காணப்பட்டன வினா எண் ஆறு யாருடைய ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு கல்வெட்டுகளில் பழைய தமிழ் எழுத்துகள் காணப்பட்டன வினா எண் ஏழு வினா எண் ஏழு பழங்காலத்தில் மக்கள் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்திய பொருள்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக பழங்காலத்தில் மக்கள் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்திய பொருள்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக வினா எண் எட்டு ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதுவது கடினம் என்பதால் டேஷ் அதிகமாக பயன்படுத்தினர் ஓலைகளில் நேர்கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் எழுதுவது கடினம் என்பதால் டேஷ் அதிகமாக பயன்படுத்தினர் வினா எண் ஒன்பது எகர ஒகர குரில் எழுத்துக்களை குறிக்க எகர ஒகர குரில் எழுத்துக்களை குறிக்க எழுத்துகளின் மேல் புள்ளி வைக்கும் வழக்கம் யாருடைய காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது எகர ஒகர குரில் எழுத்துக்களை குறிக்க எழுத்துகளின் மேல் புள்ளி வைக்கும் வழக்கம் யாருடைய காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது வினா எண் பத்து வினா எண் பத்து எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை களைந்தவர் யார் எழுத்துகளால் எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை களைந்தவர் யார் வினா எண் பத்து மீண்டும் ஒரு முறை படிக்கிறேன் எழுத்துகளில் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை களைந்தவர் யார் விக்கியிலே நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்து மாணவர்கள் எழுத வேண்டும் வினா எண் பதினொன்று நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் டேஷ் பயன்படுகிறது நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் டேஷ் பயன்படுகிறது வினா எண் பனிரெண்டு தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபட்டவர் யார் தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபட்டவர் யார் கீழே நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன கம்பர் பாரதியார் தந்தை பெரியார் தொல்காப்பியர் இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை மாணவர்கள் தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும் வினா எண் பதிமூன்று 
பின்வரும் மயங்குழி சொற்களுக்கு பொருள் எழுதுக அனல் மூணு சுழி நா அனல் இரண்டு சுழி நா இந்த இரண்டுமே மயங்குழி சொற்கள் இந்த மயங்குழி சொற்களுக்கான பொருளை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அணு அணு வினா எண் பதினான்கு வினா எண் பதினான்கு வினா எண் பதினான்கு எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் வினா எண் பதினான்கு எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் சாசனங்களில் டேஸ் இடம்பெற்றுள்ளன எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் சாசனங்களில் டேஸ் இடம்பெற்றுள்ளன வினா எண் பதினைந்து கீழ்காணும் சொற்களுக்கு ஆங்கில சொற்களுக்கு கீழ்காணும் ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை எழுதுக கீழ்காணும் ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை எழுதுக ஒன்று சோப் இரண்டு டிஃபான் மூன்று டிக்கெட் நான்கு வாட்ச் ஒன்று சோப் இரண்டு டிஃபான் மூன்று டிக்கெட் நான்கு வாட்ச் இவற்றிற்கான விடைகளை மாணவர்கள் தெளிவாக எழுதி உங்களுடைய வகுப்பு ஆசிரியருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் மீண்டும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்